కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో మరో అరుదైన దృశ్యం ఆవిష్కృతమైంది ఎనిమిదో ప్యాకేజ్ గాయత్రి పంప్ హౌజ్ లోని రెండు బాహుబలి పంప్ సెట్లతో ఆరు వేల మూడు వందల క్యూసెక్ల నీటిని విజయవంతంగా ఎత్తిపోశారు కరీంనగర్ జిల్లా రామడుగు మండలం లక్ష్మీపూర్ లోని గాయత్రి పంప్ హౌజ్ నుంచి నూట పదకొండు మీటర్ల ఎత్తుకు గోదావరి జిల్లాలను ఎత్తిపోసి గ్రావిటీ కెనాల్ ద్వారా ఎస్ఆర్ఎస్పి వరద కాలువలోకి పంపించారు శ్రీరాములపల్లిలోని జంక్షన్ పాయింట్ వద్ద నుంచి దక్షిణాన మధ్యమానేరు ఉత్తరాన శ్రీరాంసాగర్ పునరుజ్జీవ పథకానికి ఎత్తిపోతల జిల్లాలు చేరుతున్నాయి చుక్క నీరు లభించని ప్రదేశాల్లో గోదావరి గలగలలు వినిపించడంతో అన్నదాతలు ఆనందపడుతున్నారు లక్ష్మీపూర్ గాయత్రి పంప్ హౌస్ నుంచి ఎత్తిపోసిన నీరు ఎక్కడ దాకా చేరుకుంది దీనికి రైతులు ఏమంటున్నారు వీటికి సంబంధించిన మరిన్ని అప్డేట్స్ మా ప్రతినిధి వేణుగోపాలరావు అందిస్తారు చెప్పండి వేణు కాళేశ్వరం లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ స్కీమ్ చూసుకుంటే ఇది అతిపెద్ద బాహుబలి మోటార్స్ వెటరన్ విజయవంతమైన అని చెప్పొచ్చు అంటే కాళేశ్వరం సంబంధించి చూసుకుంటే లిఫ్ట్ వన్ ఇప్పటికే విజయవంతం చేసినటువంటి అధికారులు లిఫ్ట్ టూ విషయంలో కూడా ఇటు ఎల్లంపల్లి నుంచి ఇటు నంది మేడారం నుంచి ఇటు లక్ష్మీపూర్ అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం సీఎం కేసీఆర్ దీన్ని గాయత్రిగా నామకరణం చేసినట్టు పరిస్థితి అంటే గాయత్రి పంప్ హౌస్ సంబంధించి చూసుకుంటే సర్జిపూర్ కి నీరు చేరా అని చెప్పొచ్చు అంటే మొత్తం మీద కాళేశ్వరం లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ స్కీమ్ లో అతిపెద్ద బాహుబలి మోటార్స్ వెటరన్ విజయవంతమైన కూడా చెప్పొచ్చు అంటే మరోవైపు ఇటు గాయత్రి అంటే ప్రస్తుతం మనం దీన్ని లక్ష్మీపూర్ పంప్ గా ఉన్నటువంటి దీన్ని గాయత్రిగా నామకరణం చేసిన గాయత్రి పంప్ హౌస్ విషయానికి వస్తే మాత్రం ఇక్కడ భారీ మోటార్లు విజయవంతంగా గత రెండు రోజుల నుంచి కూడా దిగ్గుజంగా రన్ అవుతున్నాయని చెప్పొచ్చు అంటే ప్రాజెక్టు ఎనిమిదో ప్యాకేజీ నూట ముప్పై తొమ్మిది మెగావాట్లు అంటే ఏడు భారీ మోటార్లు ఇక్కడ ఉన్నాయి శ్రీలత మరోవైపు అంటే ఈ బాహుబలి మోటార్స్ లో ఐదు ఇప్పుడు సిద్ధంగా ఉన్నాయి మరో రెండు కూడా సిద్ధంగా మరికొద్ది రోజులు సిద్ధమయ్యే అవకాశం ఉంది మరోవైపు ఇలాంటి మోటార్లు విషయానికి వస్తే కూడా ఆసియా ఖండంలోనే ఎక్కడ లేవని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే భారతదేశంలో ఇంత పెద్ద భారీ ఎత్తిపోతల పథకం లేకపోవడం ఎక్కడైతే భారీ అంటే మోటార్లు కూడా అంటే ఈ ఆసియా ఖండంలోనే లేవని చెప్పొచ్చు అంటే గత రెండు రోజులుగా చూసుకుంటే కూడా రెండు మోటార్లు నడుస్తున్నాయి అంటే నిర్విఘ్నంగా నడుస్తాయని చెప్పొచ్చు ఒక్కొక్క మోటార్ ద్వారా మూడు వేల నూట నలభై రెండు క్యూసెక్ల నీరుని భూగర్భం నుంచి నూట పదిహేను మీటర్ల ఎత్తుకు నీటిని లిఫ్ట్ చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఈ లిఫ్ట్ చేసిన నీరును వరద కాలువలోకి ఎత్తిపోతున్నారు ప్రస్తుతం ఎల్లంపల్లి ద్వారా ఇటు నంది మేడారం పంప్ హౌజ్ లోకి గోదావరి నీరు తరలించి ఇక్కడ రెండు జంట సొరంగాల ద్వారా ఇటు గాయత్రి సజ్జిపూలకు తరలించినటువంటి పరిస్థితి ఈ నీటిని బాహుబలి మోటార్ల ద్వారా లిఫ్ట్ చేసినటువంటి నీరు ప్రస్తుతం అంటే వరద కాలువలోకి ఎత్తిపోతున్నారు అంటే దశల వారీగా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం రెండు మోటార్లను నడిపిస్తున్న పరిస్థితి దశల వారిగా ఇంకా ఒక ఐదు మోటార్లను కూడా నడిపిస్తామని చెప్పి అధికారులు చెప్తున్నారు మరోవైపు ఇప్పటి వరకు చూసుకుంటే ఇటు గాయత్రి పంప్ హౌస్ ద్వారా రెండు మోటార్ల ద్వారా ఆరు వేల మూడు వందల క్యూసెక్ల నీటిని విజయవంతంగా ఎత్తిపోశారని చెప్పొచ్చు మరోవైపు ఈ నీరు కూడా వరద కాలువ ద్వారా ఇటు శ్రీరాములపల్లి అనే ఒక జంక్షన్ పాయింట్ ఉంటుంది ఈ జంక్షన్ పాయింట్ వద్ద ఈ నీళ్లు వరద కాలువ సంబంధించిన నీళ్లు వస్తాయి అంటే ప్రస్తుతం అంటే దక్షిణాన ఉన్నటువంటి మిడ్ మానేర్ ప్రాజెక్టు ఉత్తరాన ఉన్నటువంటి ఎస్ఆర్ఎస్ పునర్జీవన పథకం ద్వారా ఈ గోదావరి నీళ్లు చేరుకుంటాయి అంటే మెట్ట ప్రాంతాల్లో ఒక చుక్క కూడా నీళ్లు లేనటువంటి పరిస్థితి ఉన్న నేపథ్యం ఒక ఎత్తయితే ప్రస్తుతం వరద కాలువ ద్వారా నీళ్లు రావడం ఇటు అంటే గాయత్రి పంప్ హౌజ్ లు నిరంతరాయంగా గత రెండు రోజుల నుంచి వస్తున్న నేపథ్యంలో కూడా రైతుల్లో ఆనందం వ్యక్తం అవుతామని చెప్పొచ్చు అంటే ఇప్పటి వరకు కూడా అంటే మెట ప్రాంత రైతులకు కనీసం తాగు సాగు నీళ్లు అంటే పరిస్థితి అంటే ఈ నేపథ్యంలో ఇటు గోదావరి గలగలలు వినిపిస్తున్న నేపథ్యంలో కూడా ఇటు పెద్ద ఎత్తున ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నట్టు పరిస్థితి ఒకవేళ మిడ్ మానేర్ ప్రాజెక్టు ఇరవై ఐదు టీఎంసీల నీరు పూర్తిగా నిండింది అయితే నిండితే మాత్రం రెండు లక్షల ఇరవై ఐదు వేల ఎకరాలకు నీరు వస్తుంది శ్రీలత మరోవైపు ఇటు పునర్జీవన పథకం విషయానికి వస్తే కూడా పన్నెండు లక్షల పైగా ఎకరాలకు నీరు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఇరవై నాలుగు గంటలు అంటే మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు కూడా అంటే రాబోయే రోజులో ఈ నీళ్లు మనకు లైవ్ లో కనిపించే అవకాశం ఉంటుంది మొత్తం మీద అయితే డెలివరీ పాయింట్ వద్ద ఒక రాత్రి పూట మాత్రం ఈ నీళ్లు వస్తున్నటువంటి దృశ్యాన్ని మాత్రం ఒక అద్భుత దృశ్యం ఆవిష్కృతం అవుతుందని ప్రత్యక్షంగా చెప్పొచ్చు మరోవైపు రైతుల్లో మాత్రం పెద్ద ఎత్తున ఆనందం వ్యక్తం అవుతుంది ఎందుకంటే గోదావరి జలాలను అంటే ప్రతి గ్రామ గ్రామాన్ని తరలించడం అయితే ఇప్పుడు గోదావరి జలాలు మొదటి లింకు సక్సెస్ అయిన తర్వాత రెండవ లింక్ కూడా గాయత్రి పంప్ హౌస్ ద్వారా వరద కాలువలోకి రావడం వరద కాలువలోకి వచ్చిన తర్వాత
ఇటు కుంటల్లో కానీ చెరువులో కానీ ఊటలు వస్తున్న నేపథ్యంలో గ్రామీణ రైతాంగం అంతా కూడా ఇటు వరద కాలువ గాయత్రి పంపోజ్ వద్ద వద్దకు వచ్చి ఇటు మిట్మానేరు కూడా వచ్చి చూస్తున్నటువంటి పరిస్థితి మనకు స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది విడతల వారిగా మరొక ఐదు పంపులను కూడా నడిపిస్తామని చెప్తున్నారు ప్రస్తుతం అయితే రెండు మోటార్లు నిరంతరాయంగా నడుస్తున్నాయి శ్రీలత ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అయితే ఆరు వేల మూడు వందల క్యూసెక్కుల నీటిని మిడ్మానేర్ ప్రాజెక్టు తరలిస్తున్నారు శ్రీలత రైట్ వేణు థ్యాంక్ యూ